हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास इलेवेंथ फर्स्ट चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम आ रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिसाइड अमंग द सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर हमें डिसाइड करना है कि विच सेट्स कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स हमारा बिलोंग करता है आर से आर मीन्स रियल नंबर एक्स सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशंस को और बी हमें दिया हुआ है टू फोर सिक्स सी हमें दे रखा है टू फोर सिक्स एट अप टू एंड डी इज इक्वल टू सिक्स ये दे रखा है ए हम फाइंड करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्केयर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास एक्स स्केयर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास माइनस सिक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो फैक्टर आए एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स सिक्स और एक टू टू एंड सिक्स आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इस इक्वेशन के हमारे पास सोल्यूशन आ गए टू और सिक्स तो हमारे पास ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे टू एंड सिक्स बी के अंदर क्या है टू फोर सिक्स सी के अंदर टू फोर सिक्स एट डी के अंदर सिक्स अब सबसे पहले डी को देखते हैं डी हमारा किस किस में लाई करता है डी सबसेट है ए का डी सबसेट है बी का एंड डी सबसेट है सी का तो तीनों के लिए लिखेंगे डी सबसेट है ए का डी सबसेट है बी का एंड डी सबसेट है सी का उसके बाद हमने उठाया ए को ए हमारा किसका सबसेट है ए सबसेट किसका है बी का एंड ए सबसेट किसका है सी का तो हम क्या लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी एंड ए सबसेट ऑफ सी उसके बाद किसको लेंगे बी को B किसका सबसेट है C का तो क्या लिख देंगे B सबसेट ऑफ C नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू इन ईच ऑफ फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स आपको इस स्टेटमेंट दी हुई है और ये बोल रखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है इफ इट इज ट्रू प्रूव इट अगर ये ट्रू है तो प्रूव करो इफ इट इज फॉल्स अगर ये फॉल्स है गिवेन एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल दो क्या है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए अगर हमारे पास एक्स ए से बिलोंग करता है एंड ए बिलोंग करता है बी से देन एक्स बिलोंग्स टू बी तो जो एक्स है वो बी से भी बिलोंग करेगा ये हमारे पास बोल रखा है लेकिन हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं फॉल्स उसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ए हमने कोई भी सेट लिया टू थ्री और बी हमने सेट लिया वन टू थ्री टू इस सॉरी थ्री इसके अंदर भी हमने एलिमेंट्स लिए अब देखते हैं देखो टू जो है हमारे पास बिलोंग करता है टू थ्री इट मीन्स टू है हमारा इससे बिलोंग करता है और टू थ्री है वो बिलोंग करता है किससे इस सेट से तो जो हमारे पास टू है वो बिलोंग किससे करता है ए से बिलोंग करता है और ये जो पूरा का पूरा ए सेट है ये किससे बिलोंग करता है बी सेट से बिलोंग करता है बट क्या हमारे पास टू है इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है अकेला टू नहीं है हमारे पास इसमें तो हम क्या बोल देंगे टू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी अब हमारा जो टू है वो सेट बी से बिलोंग नहीं करता ठीक है तो इसलिए हमने स्टेटमेंट को क्या बोला था फॉल्स नेक्स्ट टाइम इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी ए हमारे पास सबसेट है बी का ए अगर हमारे पास सबसेट है तो कोई ऐसे एलिमेंट्स लेंगे ए हमारे पास क्या ले लिया हमने टू और बी के अंदर हमने क्या क्या ले लिया जीरो और टू अब हमने आगे बोल रखा है बी बिलोंग्स टू सी और जो बी है वो सी से बिलोंग करता है तो हमने एक सेट क्या ले लिया सी ले लिया कि पूरा बी है जो वो सी से बिलोंग करेगा सी के अंदर हमने क्या ले लिया वन जीरो टू और थ्री अब क्या बोल रखा है कि जो ए है क्या वो भी सी से बिलोंग करेगा नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा एग्जाम्पल से देख लिया हमने ए है सबसेट है बी का क्योंकि ए के अंदर टू है एलिमेंट्स बी के अंदर भी मिल गया हमें वो एलिमेंट्स तो क्या बोल देंगे ए सबसेट ऑफ बी और जो बी है जीरो टू ये एलिमेंट्स हमारा पूरा पूरा सी के अंदर तो क्या बोल दिया हमने बी बिलोंग्स टू सी कि बिलोंग का मीनिंग क्या बताया था मैंने कि जब हमारे पास एक एलिमेंट्स होता है तो वो हमेशा बिलोंग करता है और जब कोई भी सेट होता है तो वो हमेशा सबसेट होता है 
ठीक है तो बी बिलोंग्स टू सी हाउ एवर तो इसीलिए हमारे पास जो ए है ए के अंदर एलिमेंट क्या है टू क्या हमारे पास ये एलिमेंट सी के अंदर है नहीं है तो क्या बोल देंगे ए नॉट बिलोंग्स टू सी इसीलिए हमारे पास क्या था ये फॉल्स नेक्स्ट है थ्री इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी ट्रू है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ए हमारे पास सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का मान लिया हमने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स एक्स हमारे पास किसके अंदर है ए के अंदर है ए से कोई भी एलिमेंट उठाया एक्स अब अगर ए हमारा बी का सबसेट है तो इट मीन्स वो एलिमेंट बी में भी होगा तो एक्स हमारा किस में भी होगा बी में भी होगा उसके बाद क्या दे रखा है कि बी है वो सब्जेक्ट है सी का तो जो एलिमेंट हमारा बी के अंदर है अब बी किसका सब्जेक्ट था सी का तो इट मीन्स वो एलिमेंट सी में भी आएगा हमारे पास तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू सी और जब हमारे पास कोई एलिमेंट ए में था वो बी में भी है और बी में था वो सी में भी है तो हम क्या बोल देंगे ए है वो सब्जेक्ट हो जाएगा किसका सी का नेक्स्ट है इफ ए नोट सबसेट ऑफ बी एंड बी नोट सबसेट ऑफ सी देन ए नोट सबसेट ऑफ सी कैसे प्रूव करेंगे ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है वन और टू बी के अंदर है जीरो सिक्स एट एंड सी हमारे पास है जीरो वन टू सिक्स नाइन ए नोट सबसेट ऑफ बी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वन टू बी के अंदर नहीं है तो क्या बोल देंगे ए नोट सबसेट ऑफ बी फिर हमारे पास सी के अंदर देखते हैं बी के अंदर जीरो सिक्स एट सी के अंदर जीरो वन टू सिक्स नाइन नहीं है इसमें से सारे एलिमेंट क्योंकि एट इसमें है इसमें नहीं है तो क्या बोल देंगे बी नोट सबसेट ऑफ सी बट हमारे पास जो ए है उसका तो सबसेट है ठीक है तो क्या बोल देंगे अकॉर्डिंगली इसके अगर अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ए किसका सबसेट है सी का है ए नोट सबसेट ऑफ बी है और बी नोट सबसेट ऑफ सी है बट ए सबसेट ऑफ सी नेक्स्ट है फिफ्थ इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग करता है ए सी एंड ए नोट सबसेट ऑफ बी ए है वो सबसेट नहीं है बी का देन एक्स बिलोंग्स टू बी तब एक्स हमारा बी से भी बिलोंग करेगा फॉल्स है कैसे प्रूव करके दिखाएंगे लेट हमने मान लिया ए हमारे पास एलिमेंट्स है थ्री फाइव सेवन बी के अंदर एलिमेंट है थ्री फोर सिक्स अब हमारे पास हमने एक एलिमेंट उठाया फाइव फाइव ए के अंदर बिलोंग करते हैं बिलोंग करता है बट ए है जो वो हमारे पास बी का सबसेट नहीं है क्यों क्योंकि फाइव और सेवन इसके अंदर नहीं है तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी है तो फाइव है वो भी हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू बी आ जाएगा ठीक है लास्ट है इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी एंड देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए लेट ए सबसेट ऑफ बी है ए हमारे पास बी का सबसेट है एंड एक्स है नॉट बिलोंग्स टू बी है तो हमें प्रूव करना एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इफ पॉसिबल सपोज एक्स हमारे पास क्या है सब एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर है अगर ये एलिमेंट हमारा ए के अंदर है तो ये बी के अंदर भी होगा क्यों क्योंकि ए हमारे पास सबसेट है किसका बी का तो इसका मतलब ये बी में भी होगा बट इसमें क्या दिया हुआ है कि नॉट सबसेट अगर वो इसके अंदर नहीं है तो इट मीन्स वो इसमें भी नहीं होगा विच इज कंट्राडिक्शन एज एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इसके अकॉर्डिंग हम क्या मान लेंगे ये कंट्राडिक्शन है कि अगर वो ए के अंदर है तो वो बी में भी मिलेगा बट अगर वो बी के अंदर नहीं बिलोंग करता तो वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी शो दैट बी इज इक्वल टू सी हमें प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी है लेट ए बी सी बी द सेट ए बी सी हमारे पास तीन सेट दिए हुए हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हमें प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी हमने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया एक्स एक्स हमारा बिलोंग करता है बी सी अगर एक्स हमारा बी से बिलोंग करता है तो इट मीन्स वो ए और बी की यूनियन में भी आएगा <coughs> क्या लिख देंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन b अगर कोई एलिमेंट इसके यूनियन में बिलोंग करता है तो हमें क्या गिवन है कि a यूनियन b किसके इक्वल है a यूनियन c के तो जो x एलिमेंट था वो किस में आएगा a यूनियन c में भी आएगा अब जो a यूनियन c में आ गया तो या तो वो एलिमेंट a के अंदर है या फिर वो एलिमेंट c के अंदर है कि a में भी हो सकता है वो सी में भी हो सकता है एंड दोनों में भी हो सकता है 
उसके बाद हमारे पास केस फर्स्ट क्या आया कि हमने मान के चल पड़े कि x बिलोंग करता है a से और x बिलोंग करता है b से दोनों में हो सकता है अगर x a या b दोनों में बिलोंग करता है तो क्या होगा x a इंटरसेक्शन भी दोनों में के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा क्योंकि कोई एलिमेंट अगर a के अंदर भी है b के अंदर भी है तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा फिर हमें क्या दे रखा है कि a b का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है a इंटरसेक्शन c के इक्वल है तो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन सी में भी करेगा तो इट मीन्स अगर वो इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स ये एलिमेंट एक्स ए के अंदर भी है और ए सी के अंदर भी तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड X belongs to C. It means हमारा X किससे बिलोंग कर गया C से भी बिलोंग कर गया तब हम क्या बोल सकते हैं कि B है वो सबसेट होगा किसका C का कि B है वो C का सबसेट होगा सिमिलरली इसी तरह हम शो करके दिखा देंगे कि जो C है वो भी सबसेट होगा किसका B का तब हम क्या बोल सकते हैं कि B सबसेट है C का C सबसेट है B का इट मीन्स दोनों सेट क्या है इक्वल है तो क्या लिख देंगे B इज इक्वल टू सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशन आर इक्विलेंट हमें ये बोल रखा है कि आपको चार कंडीशन दी हुई हैं और चारों कंडीशन इक्विलेंट है इक्विलेंट का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन को सेकेंड के इक्वल प्रूव कर देंगे फिर सेकेंड को फर्स्ट के इक्वल प्रूव कर देंगे उसके बाद फिर सेकेंड को थर्ड के इक्वल प्रूव कर देंगे फिर थर्ड को फोर्थ के इक्वल मीन्स चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलेंट रिलेशन फर्स्टली वी हैव टू शो दैट फर्स्टली हमें क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट को सेकंड के इक्वल प्रूव करना है एंड सेकंड को फर्स्ट के इक्वल प्रूव करना है लेट ए सबसेट ऑफ बी हमारे पास क्या दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी है अगर ए बी का सबसेट है तो इट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव कैसे आएगा ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ये एंड बी के अंदर ए हमारे पास वन टू है और बी हमारे पास ले लिया हमने वन टू थ्री फोर अगर हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो वन से वन नेग्लेक्ट होगा टू से टू अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो इसलिए हमारे पास ए माइनस बी क्या आ जाएगा फाइव इट मीन्स दैट देर देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए इट मीन्स हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है एक्स जो ए से बिलोंग करता है बट एक्स नॉट इक्वल टू बी और जो एक्स है वो बी के इक्वल नहीं है विच इज नॉट ए पॉसिबल ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है पॉसिबल क्योंकि जो ए है वो तो सबसेट है बी का ए के अंदर तो जो भी एलिमेंट आए वो कहाँ से निकल के आए हैं बी से ही निकल के आए हैं ठीक है तो इसीलिए हम क्या देखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया फाइव ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव है तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ए सबसेट है बी का अगर ये फाइव के इक्वल है तो इट मीन्स क्या आ जाएगा ए सबसेट है बी का और ए सबसेट है बी का तो ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव था हमने प्रूव क्या कर दिया था कि ए है वो सबसेट हो गया बी का अब हम ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे कि इसका सबसेट है टू शो ए सबसेट ऑफ बी हमने क्या प्रूव किया ए सबसेट है बी का एक्स हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए के अंदर क्लियरली हम एक्स का कोई एलिमेंट ऐसा भी होगा जो बी में बिलोंग करेगा क्योंकि ए जो सेट है वो कहाँ से निकल के आया है बी में से निकल के आया तो अगर कोई अगर वन हमारे पास ए के अंदर है तो वन किसके अंदर होगा बी के अंदर भी होगा इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि एक्स कोई एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू बी बिकॉज इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी अगर हमारे पास एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू बी है देन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू फाइव अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो बी के अंदर नहीं है तो हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव नहीं होगा ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव ले रखा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सबसेट ऑफ बी अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट है वो सेकेंड के इक्वल है और सेकेंड है वो फर्स्ट के इक्वल है उसके बाद हम क्या देखते हैं लेट अब हमने देखा कि कि ए सबसेट ऑफ बी ए हमारे पास सबसेट है बी का अब हम इसको थर्ड के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे ए सबसेट ऑफ बी टू शो अब हम प्रूव करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी ये हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट है जो हमारे पास है किसको प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट है वो किसके इक्वल है थ्री के इक्वल है अब क्लियरली कोई एलिमेंट ले लिया हमने बी अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का तो इधर से हमारे पास क्या आया B आ जाएगा दोनों के यूनियन में ठीक है तो B है वो सबसेट होगा किसका A यूनियन B का 
ए यूनियन बी का सबसेट आ गए कोई एलिमेंट एक्स ले लिया जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी में एक्स हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है अगर वो उसके यूनियन में बिलोंग करता है तो इट मीन्स एक्स हमारे पास ए के अंदर भी होगा और एक्स हमारे पास बी के अंदर भी हो सकता है दोनों में भी हो सकता है क्यों क्योंकि हमारे पास जब उसका सबसेट है तो वो ए में भी है और वो बी में भी है और वो उनके यूनियन में भी है तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड ए है वो सबसेट है किसका बी का अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी भी सबसेट होगा किसका बी का फिर हम किसके किसको प्रूव करेंगे सेकेंड केस हमारे पास क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू b वहां पे हमने a लेके किया था अब हम किसको करेंगे b को अगर x हमारा b को बिलोंग करता है देन a यूनियन b इज इक्वल टू b तब हमारे पास a यूनियन b किसके इक्वल आएगा b के इक्वल आएगा कन्वर्सली इसका उल्टा लेके चल रहे हैं कि a यूनियन b है वो किसके इक्वल है b के लेट <coughs> अगर ये इसके अंदर इसके इक्वल है तो x हमारे पास a के अंदर भी होगा और x किससे बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा क्यों करेगा क्योंकि a जो सबसेट है वो किसका है a यूनियन ने b का तो जो इसके अंदर एलिमेंट होगा वो इसमें भी होगा तो x हमारा a के अंदर भी बिलोंग करता है और x बिलोंग करता है a यूनियन b में भी अब x बिलोंग करता है बी में भी क्यों बिलोंग करता है क्योंकि वो उसके सबसेट से निकालना गया तो अगर वो बी में बिलोंग करता है क्यों क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल है बी के ये हमने अभी प्रूव किया है तो ए सबसेट हो जाएगा किसका बी का अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो किसके इक्वल हो गई थर्ड के इक्वल ये थर्ड कंडीशन लेके चले थे और किसके इक्वल ले आए फर्स्ट के इक्वल ले आए नाउ वी हैव टू शो दैट फर्स्ट इज इक्वल टू फोर अब हम प्रूव करेंगे कि फर्स्ट है वो फोर के इक्वल है इट मीन्स ए लेट ए सबसेट ऑफ बी क्लियरली ए अगर इसका सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बी क्या होगा इसका सबसेट होगा ए का ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में जो कॉमन है हमारे पास है. अब हम एक एलिमेंट लेके चल पड़े एक्स एक्स अगर ए के अंदर बिलोंग करता है वी हैव टू शो दैट तो हम प्रूव करेंगे कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में भी हमें प्रूव किया है कि एक्स किस में बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा कैसे करेगा क्योंकि ए सबसेट है बी का और एक्स बिलोंग करता है बी से तो एक्स अगर बी से भी बिलोंग कर गया तो क्या हो गया उनके इंटरसेक्शन में भी आ गया और कोई एलिमेंट ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा तो हम क्या बोल देंगे कि ए है वो सबसेट हो गया किसका ए इंटरसेक्शन बी का हेंस ए हमारा किसके इक्वल आ गया ए इंटरसेक्शन बी के कन्वर्सली इसका अपोजिट लेके चल पड़े सपोज कर लिया कि ए इंटरसेक्शन भी है वो किसके इक्वल है ए के इक्वल है तो इट मीन्स हमारे पास एक्स कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जो ए के अंदर भी है और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी है अगर दोनों के इंटरसेक्शन में है तो वो एलिमेंट ए में भी होगा और वो एलिमेंट बी में भी होगा और कोई एलिमेंट बी के अंदर भी आ गया तो हम क्या बोल देंगे ए है वो सबसेट हो जाएगा किसका बी का तो हमारा फर्स्ट है वो किसके इक्वल हो गया फोर के इक्वल हो गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी हमें प्रूव करना है अगर ए सबसेट ऑफ बी है देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए तो सी माइनस बी है वो सबसेट होगा सी माइनस ए का ए हमारे पास सबसेट है बी का हमें प्रूव करना है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए एक्स हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सी माइनस बी के अंदर लाई करता है अगर ये सी माइनस बी में लाई करता है तो इट मीन्स ये एलिमेंट सी में होगा बट बी में नहीं होगा तो इसको हमने लिख लिया एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी अब एक्स बिलोंग्स टू सी है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए क्यों क्योंकि ए है वो किस में से निकल के आया बी में से अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा तो अगर कोई एलिमेंट ये एक्स है ये बी में नहीं है तो ये किस में नहीं होगा ए के अंदर भी नहीं होगा तो क्या लिख देंगे नोट लिख देंगे और कोई एलिमेंट अगर सी में है ए में नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए हम इसको प्रूव लेके क्या चले थे सी माइनस बी के अंदर लेके किस में आ गए सी माइनस ए में तो क्या बोल देंगे सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए आज हम यहीं तक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके okay?